somados, né? É, é isso, né? A gente tem que valorizar as, as, as coisas que verdadeiramente valem a pena nossas vidas, os pequenos momentos com a família, que são momentos mar maravilhosos, né? E agradecer ao Senhor sempre por ter a oportunidade de estar reunido com as pessoas que a gente ama, né? E ter um lar para a gente estar com as nossas pessoas que a gente ama, ter aquele momento maravilhoso. É, coisas que a gente, às vezes, não valoriza, que acha que vai ter sempre. E um dia, quando acontece de perder alguém que a gente ama, é que a gente vai parar para refletir. Poxa vida, eu poderia ter ficado mais tempo com essa pessoa, eu poderia ter aproveitado mais, porque eu não fiz isso, agora é tarde. É? Então, é, então é isso, amados. Às vezes a gente passa o um tempo da nossa vida emburrado, de cara feia, de mal, com raiva da pessoa que a gente ama, é, em vez de aproveitar mais a vida. E aí, quando acontece de cair em cima de uma cama ou morrer, Aí pronto, já era, a vida é curta. Eu preciso, eu não guardo mago no coração. Se eu tiver qualquer coisinha agora, agora mesmo meu coração tá limpo. Porque eu não, eu não vou perder meu tempo da minha vida que é tão precioso com coisas que não valem a pena, né? Deus me formou pra, pra, pra viver o melhor, né? Glorificar Ele, exaltar Ele. E dar valor aos momentos que Ele me proporcionou aqui na Terra, que são tão curtos que eu nem sei quantos são, né? Você não sabe quantos dias você tem aqui na Terra. Eu não sei quantos dias eu tenho na Terra. Né? Talvez eu tenha um ano ainda, dois anos, dez anos, não sei, talvez um mês, talvez um dia, não sei. Talvez você acha que você não vai viver mais um ano, dez anos, talvez até sua vida tá... Deus, Ele já sabe que você não vai ter muito tempo. Eu não vou ter muito tempo. Então, por isso que a gente temos que aproveitar e valorizar, né? E às vezes a gente não fazemos isso, amado. Então, temos que realmente dar valor o que verdadeiramente vale a pena. Dar valor o que verdadeiramente vale a pena. Amém? Que é dar amor, receber amor, valorizar quem, quem se preocupa com a gente, pedir ao Senhor que nos, nos dê mansidão, coração aquebrantado, para saber, né, reconhecer que nós, seres humanos, somos todos feitos conforme a imagem e a semelhança do Senhor, mas somos pessoas diferentes, de mente diferente. Por isso que, às vezes, os irmãos eles, 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 é, se desentendem, os cônjuges, porque a mente é diferente, mas que jamais vem a, vem a ver, né? É, a, é, a mágoa, o ódio, é aquela coisa que fique guardada, que impeça a união, a comunhão, o amor, de jeito nenhum. Mas que Deus ele venha entrar e repreender tudo aquilo que, a, que faz com que a união da família é, seja é, balançada. Porque Deus é que tem o um poder, né? Deus é que tem o um poder. Deus ele não se alegra de ver uma família desunida. Deus ele não se alegra de ver uma família é um longe do outro, não, Deus quer união, Deus quer amor, Deus quer que vivamos em amor, né, Por quê? porque nossos dias, amados, é curto, então pra quê? Se você tem poucos dias, pra que você gastar seu pouco tempo que é tão precioso com coisas que não vale a pena? Se a gente parar pra pensar, tão curta é a nossa vida, tão precioso são os nossos dias, a gente valorizar mais, cada momento, cada segundo da nossa vida, amém? Glórias a Deus e pense nisso, você não tem a soma dos seus dias na palma da sua mão. A sua vida pertence a Deus. Ele pode pedir agora. Amém? Glórias a Deus.